A piramisok múltja, és főleg az építésükről szóló képzelgések már az ókorban is rengeteg fejtörést okoztak az építészek számára. Ki tudja, hány elmélet született már a történelem folyamán, de a két legelfogadottabb szerint rámpaépítéssel és fagörgőkön történő mozgatással segítették a köveket a helyükre, illetve földön kívüliek mozgatták a darabokat valamiféle antigravitációs szerkezettel. Egy ideje viszont újra előkerült Joseph Davidovich, francia kémikus professzor elmélete az 1980-as évekből, miszerint helyben öntötték a köveket a mai betonhoz hasonló építőanyag receptjét követve, vagyis öntött köveket használtak. Ezt több, mint 20 évvel később Gilles Hack professzor, a francia űrkutatási hivatal szakértője és Michael Barsaum a filadelfiai Drexel, vagy azt hiszem jól mondom, Drexel Egyetem professzora három éven keresztül folytatott vizsgálatok alapján az eredményekről a laikusok számára abszolút értelmezhetetlen jelentésekben megerősítették. A kövek mesterségesek. Annyival mennek csak szembe a vizsgálati eredmények Joseph Davidovich vizsgálatainak eredményeivel, hogy a két utóbbi professzor szerint hibrid módszert alkalmaztak az építkezésnél, legalábbis Hufu piramisánál mindenképpen. Szerintük a piramisnak mindössze 20%-a épült helyben öntött kövekből. Hag és Barsaum hibrid hibrid piramis elmélete mellett az általuk megfogalmazott tudományos alapokra támaszkodva dr. Harangi Szabolcs, az ELTE TTK közvetlen geokémiai tanszékének vezetője is határozottan kiáll. Oké, okay. eddig a tudósokról most lássuk a józan paraszti logikát. Hát ezeknek a köveknek a súlya 2 tonnától 70 tonnáig mozog, de a zöme az 40 tonna körüli. Tehát számolatunk ilyen 40 tonnas kősúly átlagot. Ha valakinek megadatik a technika, hogy ne csak bányászásra és kőforgásra legyen lehetősége, hanem helyben legyárthatja az építőanyagot, akkor miért bonyolítja, nehezíti meg a saját feladatát azzal, hogy átlag 40 tonnás téglákat önt? Miért nem önt 10 kg-os téglákat, amelyeket sokkal könnyebb mozgatni, faragni az illeszgetés érdekében, nem beszélve arról, hogy sokkal gyorsabb vele az építkezés. Főleg ugye a darumentes időszakban, mint annak idején. Ha csak nem valóban idegenek emelgették itt a dolgokat antikravitáció szer szerkezetekkel. Na, ha pedig tényleg csak az időtálló mennyiség volt a cél, akkor is elég lett volna néhány mázsás, esetleg egy tonnás köveket gyártani. Azért teljesen fölösleges olyan súlyú öntött köveket gyártani, amelyek két dízelmozdony súlyával egyenlők. Részemről ennyi. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!